Roma, una pequeña confederación de tribus y pueblos que poco a poco fueron creciendo hasta consolidar una idiosincrasia propia y en pocas centurias la consiguieron extender hasta todos los confines del mundo antiguo. Los más de mil años de existencia de Roma se dividen en tres fases claramente diferenciadas entre sí, según la forma en que se estructuraba y repartía el poder. Primero fue la monarquía, con sus siete reyes, un periodo que comienza a mediados del siglo VIII antes de nuestra era y que perduró por poco más de 200 años. Después vino la era republicana, casi cinco siglos de historia, batallas y luchas políticas que un tal Julio César finiquitó, sentando las bases del Imperio Romano. En este programa nos remontaremos a los inicios de esta orgullosa ciudad que durante centurias rigió y dictaminó los designios de muchas civilizaciones y pueblos. Millones de personas que gradualmente se sometieron a un régimen político, jurídico y militar, nacido en tiempos ancestrales y oscuros, entre el monte Palatino y el río Tíber. Unas costumbres, estructuras de Estado y leyes que han perdurado hasta nuestros días. Viajamos hasta la remota Edad del Hierro, en pleno colapso de la civilización micénica, entre el 1200 y el 1100 antes de nuestra era. En este periodo se supone que se desarrolla la Guerra de Troya, un suceso que la historiografía moderna aún no ha podido certificar su veracidad de manera fehaciente. Sea como fuere, esta importante guerra enfrentó a aqueos y troyanos, una larga contienda que duró más de 20 años y que resultó en la derrota de estos últimos, gracias a la astucia y el buen hacer militar de héroes de la antigüedad, como Ulises, Agamenón o el cuasi inmortal Aquiles. Cuenta la tradición que el origen de Roma se remonta a los principios de la estirpe de Eneas, un héroe troyano nacido fruto de la unión del noble y mortal Anquises, y ni más ni menos que de Afrodita, la diosa del amor y la belleza. Eneas fue uno de los pocos supervivientes de la derrota troyana. El poeta romano Virgilio legó a la posteridad la Eneida, un exquisito compendio donde se nos relata la odisea y desventuras que padeció el hijo de Afrodita hasta llegar a algún lugar indeterminado del Lacio, la región central de la península itálica. El rey latino hospedó a Eneas y sus guerreros y le ofreció la mano de su hija Lavinia. Fruto de esta unión nació Ascanio, también conocido como Iulos, el antepasado de la familia Julia, cuyos miembros más eminentes fueron Augusto y Julio César, quien se vanagloriaba de ser descendiente directo de la diosa Venus o Afrodita. Ascanio o Iulos fundó la ciudad de Alba Longa, siendo el primer rey de una larga estirpe. Una de sus descendientes fue Rea Silvia, hija del rey Numitor, que fue derrocado por su hermano Amulio, que obligó a Rea Silvia a tomar los hábitos de Vestal, votos que requerían un celibato de 30 años, que fue interrumpido por la lascivia de Marte, el dios de la guerra. De esta divina unión nacieron dos gemelos, Rómulo y Remo. El rey Amulio, sabedor del nacimiento de estas criaturas que en un futuro podrían disputarle el trono, mandó a un soldado para acabar con la vida de los gemelos, tarea que por compasión no pudo finiquitar, dejándolos a su suerte en el río Tíber. Pero la deidad fluvial no permitió que estas inocentes criaturas pereciesen de tan infausta manera así que encomendó a la loba Luperca su cuidado y alimento. Un pastor llamado Faustulo y su esposa Aca Larentia rescataron a las criaturas de la naturaleza y los cuidaron hasta la adolescencia, momento en que les revelaron su auténtica identidad real. 
Después, los gemelos derrocaron al usurpador Amulio y restablecieron a su abuelo Numitor como rey de Alba Longa. Ansiosos de gobernar algunas tierras, Rómulo y Remo marcharon hacia el lugar donde el pastor los encontró. Rómulo fundó Roma en el Monte Palatino, y Remo hizo lo mismo con Remoria, en la colina Aventina. Pero posteriormente ambos hermanos se enfrentaron, con el resultado del fallecimiento de Remo, quedando de esta manera Roma como la ciudad prevaleciente. Una vez conocida la leyenda, nos centramos en la historia oficial, que nos cuenta que por aquella época, esta región estaba ocupada por un puñado de pueblos y tribus sedentarias, como los sabinos, los polscos, los ecuos, entre muchos otros, bajo el dominio e influencia de los etruscos, la civilización preponderante. Entre el mil antes de nuestra era y el siglo VIII, Debido al aumento de la población colindante, muchos de estos pueblos se fueron desplazando y dando lugar a la fundación de nuevos asentamientos más prósperos. Roma, sin duda, representaba una ubicación excelente para establecerse. El caudaloso río Tíber cumple una doble función. Por una parte la fluvial, con un buen suministro acueo, además de la relativa proximidad a la desembocadura del mar Tirreno. Por otra parte, el río representa una magnífica muralla natural en caso de ser atacados, contando en la parte opuesta del río con otra formidable defensa como son los siete montes que rodean a Roma. El Septimontium, las legendarias e insignes colinas que a lo largo de los siglos albergaron la orgullosa estirpe romana, un excelente enclave natural, donde establecer los fundamentos de una civilización milenaria. Los primeros pobladores romanos, aunque todavía no se designaban a sí mismo como tal, tenían también el privilegio de encontrarse en una zona de paso entre las dos grandes urbes de la región, Sabinia al sureste y Etruria al noroeste. Cada tribu se asentaba en alguno de los siete montes. El Quirinal y el Palatino fueron los enclaves más importantes que de manera progresiva fueron extendiéndose hacia el resto de colinas, exceptuando el monte Esquilino. Las crónicas antiguas cuentan que fue un 21 de abril de 753, el día exacto en que todos estos pueblos se unieron bajo el nombre de Roma Cuadrata. 753 es el año de fundación de la eterna ciudad, que durante buena parte de la Edad Antigua se utilizó como punto de partida para contar los años, de la misma manera que en la actualidad nos basamos en el nacimiento de Jesucristo. Si contamos los años de esta manera, en lugar de 2023 nos encontraríamos en el año 2756 ab urbe condita. Podemos entender la unión de todos estos poblados como el resultado de una concatenación natural fruto de enlaces matrimoniales, acuerdos comerciales, liturgias religiosas y explotación de tierras en común, que desembocaron en un pueblo único que sintió la necesidad de protegerse ante eventuales amenazas foráneas. Tomaremos como fuentes principales historiadores romanos muy posteriores a esta época, unos relatos donde se mezclan realidad y leyenda. El primer monarca fue el mismo Rómulo, que tras la reciente fundación de su urbe necesitaba de manera imperiosa nuevos pobladores. De esta manera, desde las ciudades colindantes fueron llegando proscritos de todo tipo, criminales, ladrones o esclavos huidos que encontraron asilo en el nuevo asentamiento. Roma se expandió hasta dominar cinco de los siete montes, pero Rómulo se encontró con un gran problema. No había suficientes mujeres en su flamante ciudad. No se podía garantizar la supervivencia romana más allá de una generación. 
Rómulo intentó negociar con los pueblos limítrofes, ofreciendo ventajosas dotes a los futuros suegros, pero ninguna tribu se avino al trato. Desconfiaban del naciente poder de Roma. Descartada la vía diplomática, Rómulo y el Senado optaron por el engaño. Organizaron unos fastuosos juegos aderezados con grandes banquetes invitando a todos aquellos pueblos vecinos que quisieran asistir. Los sabinos, los moradores del monte Quirinal, se presentaron al evento con sus esposas e hijos. Desde luego, estaban muy interesados en poder contrastar de primera mano las informaciones que se tenían sobre aquella ciudad. Pero los desdichados sabinos cayeron de lleno en el ardid romano. A una señal de Rómulo, sus ciudadanos se enfrentaron contra sus sorprendidos invitados, al mismo tiempo que otra partida de romanos secuestraba a sus mujeres. Este es uno de los episodios mitológicos fundacionales más representados en la historia del arte, el conocido como el rapto de las Sabinas. El tiempo no cicatrizó las heridas de los ultrajados esposos y padres. Más al contrario, el rey sabino, Tito Tacio, partió con sus huestes hacia los dominios de Rómulo, dispuestos a castigar duramente al traicionero rey. Hablando de traiciones, cuenta la leyenda que durante el asedio de Roma, una noble llamada Tarpeya prometió facilitar el paso a los invasores a cambio de lo que llevaban puesto en sus brazos izquierdos, refiriéndose a los opulentos brazaletes de oro. Los sabinos aceptaron la oferta, pero en lugar de darle el precioso metal, le lanzaron sus escudos hasta sepultar a la joven. La Roca Tarpeya fue durante cientos de años el lugar desde donde se proporcionaba la peor ejecución a todos aquellos traidores y enemigos de Roma, despeñándolos desde una altura de 25 metros. Pero volvamos a la contienda entre romanos y sabinos. Cuando parecía que ambos pueblos se iban a despedazar mutuamente, aparecieron las esposas secuestradas, que mediaron entre los guerreros, rogando clemencia ya que si continuaba la guerra, se quedarían huérfanas y viudas a la vez. Rómulo y Tito Tacio sellaron la paz y ambos pueblos se unieron en una diarquía hasta la muerte del rey Sabino, quedando el hijo de Marte como único monarca de una gran confederación de territorios. Roma crecía demográficamente a un buen ritmo, y necesitaba nuevas tierras, que irremediablemente deberían ser tomadas por la fuerza. Rómulo dividió a la población masculina entre los más aptos para el combate y los menos capacitados. Los más fuertes se convirtieron en el brazo armado de la ciudad. Nacía de esta manera las míticas legiones romanas, que durante un milenio, a base de sangre, sudor y lágrimas, conquistaron millones de kilómetros cuadrados en cientos de batallas. El grupo de los menos aptos para las armas fueron los plebeyos, aquellos que se dedicarían a labrar los campos, trabajar en la forja o dedicarse a sus modestos negocios. Rómulo no era un rey déspota y absolutista. Era consciente del poder intrínseco de los hombres que de un modo u otro habían hecho fortuna. Unas rentas que bien podrían servir para sufragar futuras campañas militares, así que la mejor opción fue repartir el poder. De esta manera nació el Senado, una selección de 100 varones entre las clases aristocráticas romanas. Estos nobles tomaron el nombre de Patres. Esta insigne clase contaba con voz y voto en las decisiones que se consensuaban para definir el rumbo de la ciudad. Nacía de esta manera los patricios, los nobles romanos, aquellos ilustres nomens, como los Cornelios, los Fabios, los Julios o los Sempronios, entre muchos otros. Unos célebres apellidos que durante centurias fueron los absolutos protagonistas en las hazañas y desventuras de la futura civilización romana. El rey romano dividió a su vez a su pueblo en tres tribus según su origen. 
los romanos, los sabinos y el resto de población, obligados cada uno a aportar mil infantes y cien jinetes, quedando conformada de esta manera la primera legión romana. Durante el reinado de Rómulo, Roma consiguió importantes victorias contra pueblos de influencia etrusca. No en vano, según palabras del historiador Tito Livio, los antiguos romanos eran tan poderosos que podían competir militarmente con cualquiera de los pueblos de su alrededor. En el año 737, las legiones romanas consiguieron el primer éxito de su prolongada historia contra los habitantes de la ciudad de Cameria, urbe que arrasaron y posteriormente colonizaron y anexionaron. Después de unos años, se sucedieron una serie de guerras contra ciudades de influencia etrusca, como Fidene o Belles, la villa más rica y próspera de la Liga Etrusca. Tras unas reñidas contiendas contra Belles, ambos bandos firmaron una paz de 100 años a cambio que Roma se anexionase importantes territorios que fueron colonizados por legionarios. Después de las exitosas campañas militares, Rómulo recibió la noticia del deceso de su abuelo Numitor, rey de Alba Longa, así que asumió el trono de ambas ciudades, un doble gobierno que apenas disfrutó, pues el mítico fundador de Roma falleció a los 54 años de edad tras 38 años de reinado. La leyenda cuenta que Rómulo fue elevado a los cielos por una tormenta para estar por siempre al lado de su divino padre Marte. Los hechos apuntan a que fue ajusticiado por los padres romanos a causa del despotismo con el que parece ser que reinó sus últimos años. Sea como fuere, la incipiente ciudad de Roma se abocó a una situación de interregno. Los padres y senadores no acertaban a encontrar un candidato a rey que satisficiera a todas las partes. Aún queda mucha historia por contar. En el próximo episodio sabremos de qué manera y quién fue el segundo rey de Roma, aquel que tendría la enorme responsabilidad de sustituir a todo un fundador de una ciudad.